Buenas tardes, un cordial saludo a todos los estudiantes del grado octavo. Hoy vamos a comenzar un tema nuevo que lleva por nombre sistema linfático o sistema inmune y sistema linfático. Eh, vamos a estudiar un poco sobre cómo el cuerpo se protege ante eh, la entrada de agentes patógenos. ¿okay? Ya vamos a ver qué significa eso de agentes patógenos. Okay. Un agente patógeno es cualquier virus, cualquier bacteria que quiera entrar a nuestro organismo. Eso se le conoce como agente patógeno, bacterias, virus, parásitos que quieran entrar a nuestro organismo. Eh, tenemos que nuestro cuerpo va a responder o va a tratar de protegerse para que estos agentes patógenos no entren, primeramente no entren, y si logran entrar, hay otro, otros mecanismos que nuestro cuerpo utiliza para destruir a estos, a estos organismos. Entonces, tenemos que, son aquellos, los organismos, los organismos o agentes patógenos son aquellos capaces de causar una enfermedad, y pueden ser virus, bacterias, hongos o algunos protistas. Cuando logran entrar al cuerpo, pasan directamente a la sangre, formada fundamentalmente por el plasma. Este transporta todas las sustancias nutritivas para el cuerpo y los desechos que deben ser eliminados por vía renal. Entonces, cuando ellos logran penetrar al cuerpo, van a viajar a través de la sangre y por eso pueden eh, invadir cualquier órgano y afectar cualquier órgano de nuestro cuerpo. Pero eh, existe lo que es la inmunidad. ¿Qué es la inmunidad? Perdón, ¿qué es la inmunidad? Es el mecanismo biológico que eh, utiliza nuestro organismo para defenderse de esos agentes propios o extraños que pueden provocar una enfermedad, ¿ok? Y la respuesta inmune es entonces una serie de sucesos fisiológicos que incluyen el reconocimiento de un agente patógeno o de células defectuosas, su eliminación y la protección por parte del sistema inmunológico. Entonces, eh, nuestro cuerpo está preparado para responder, para defenderse ante la entrada de cualquier agente patógeno. Okay. Y de esto se encarga entonces un sistema llamado sistema inmune, que es el conjunto de estructuras y procesos, o sea, no solamente estructuras, sino también procesos biológicos que están presentes en nuestro organismo y que nos protege contra las enfermedades. ¿Cómo nos protege? Bueno, ellos primero identifican a ese agente patógeno que, ingre, que ingresó a nuestro cuerpo y luego buscan el mecanismo más adecuado para eliminar a ese agente o a esa célula defectuosa a través de varios mecanismos. Aquí les voy a mostrar cuáles son esos mecanismos que ustedes o que nuestro cuerpo utiliza para defenderse. Esto es parte de la tarea, así que tienen que prestar mucha atención porque si lograron, si leyeron la tarea, dice que deben explicar los mecanismos que utiliza nuestro cuerpo, los tres mecanismos que ya se los voy a nombrar, que utiliza nuestro cuerpo para protegerse, ¿verdad? El primer mecanismo es, se llama mecanismos o barreras externas no específicas, ¿ok? El segundo se llama mecanismos internos de defensa no específicos y el tercero, mecanismos internos de defensa específicos. Ya vamos a conocer de qué se trata cada uno de estos mecanismos. Tenemos que, eh, aquí les presento otra lámina que nos habla de eh, esos, esos mecanismos de defensa que utiliza nuestro cuerpo. Tenemos entonces... Eh, unos mecanismos que son llamados mecanismos universales, que son los, los que no son específicos. ¿okay? Yo les, eh, allí en la lámina anterior les mencionaba aquí que estos, los dos primeros son no específicos. ¿okay? Aquí están los mecanismos universales o no específicos. Están siempre presentes en nuestro cuerpo, ¿verdad? Y ellos se dividen en barreras primarias y barreras secundarias, que es lo mismo que acabamos de de ver aquí, por ejemplo, en la primera era meca eh, mecanismo o barreras externas, 
que lo, fue lo que vimos en la lámina anterior. Entonces, las barreras externas son las barreras primarias, también conocidas como barreras primarias, y las barreras internas, que les acabo de mencionar, son las barreras secundarias, o también son llamadas barreras secundarias. Y en cuanto a los mecanismos inmunológicos, que son ya específicos para determinadas enfermedades, eso es lo que se refiere en la lámina anterior cuando decía mecanismos internos de defensa. Miren que aquí está. Eh, déjenme buscar el marcador aquí. Mecanismos internos de defensa específicos. O sea, ya esos son específicos para eh, agentes patógenos particulares. Y esto incluye un conjunto de células y moléculas específicas que tienen una memoria, una tolerancia y una especificidad para cada agente patógeno. Vamos a, de, vamos a estudiarlos mejor. Aquí tenemos los mecanismos externos, ¿ok? Que son no específicos. ¿Por qué significa, qué significa que no son específicos? Que pueden, o sea, ellos, su función es tratar de impedir la entrada de cualquier agente patógeno. Por eso es que es no específico, porque no es específico para cualquier, para una enfermedad o para virus o para bacterias, no. Es no específico porque ellos tratan de impedir la entrada del organismo de cualquier agente patógeno. Entonces, estos son los que se conocen como barreras primarias. En este grupo vamos a encontrar lo que es la piel, es nuestra primera defensa, es la primera barrera con la cual se, eh, se encuentra el agente patógeno. La, la piel nos protege, ¿verdad?, de la entrada de, de microorganismos. También tenemos las barreras químicas como el moco, las lágrimas, la saliva, eh, en... Nos, nuestra piel se ve interrumpida en algunas ocasiones o en algunos puntos por unos orificios que están en contacto con la parte interna, por ejemplo, el oído, la nariz, la boca, los ojos, eh, orificio, el orificio anal, eh, la, en, el, en cuanto a, eh, por donde sale el orín, las heces, todo eso son espacios donde la piel se ve interrumpida y que por allí puede entrar algún agente patógeno, pero en esos lugares hay algunas sustancias químicas o barreras químicas que impiden la entrada de, eh, de estos agentes. Por ejemplo, en el moco, ¿verdad?, que, que se encuentra en la nariz, eh, ¿cuál es su función? Bueno, es, es esa misma, impedir la entrada de, eh, de cualquier agente patógeno. Igualmente la cera de los oídos, las lágrimas sirven para eh, limpiar constantemente eh, los ojos y en, en lo que es en el tracto digestivo, en la parte superior del tracto digestivo, específicamente la tráquea, del, eh, perdón, eh, la faringe, allí se encuentran unas estructuras ¿verdad? que impiden el paso de estas sustancias, o perdón, de estos agentes patógenos. También eh, en la nariz, bueno, ya lo, en la nariz dije eh, ya el mojo, ¿verdad? Y la saliva también tiene unas pequeñas sustancias que son antimicrobianas. Estas son las barreras, eh, las primeras barreras con las, que se, con, con las que se encuentra el agente patógeno que quiere entrar. Y son barreras no específicas. ¿okay? Vamos con los mecanismos internos, las barreras secundarias. Aquí tenemos células asesinas que destruyen a las células extrañas eh, o a células infectadas, a tumores. Interferón, que son proteínas segregadas por células infectadas por virus que actúan sobre otras células, haciéndolas producir sustancias que inhiben la replicación viral, ¿ok? Esto es más que todo para los virus, que eh, esta sustancia del interferón impide la replicación del virus. Y otras sustancias que son complementos, que eh, son macromoléculas de proteínas que provocan la lisis, o sea, la ruptura, de las células y atraen a los eh, fagocitos. Continuamos con, eh, bueno, aquí ya se los expliqué, ¿verdad? Las barreras externas que son, eh, la piel es la primera barrera, en la nariz también se encuentran mecanismos para, la, para la, impedir la entrada de, de los agentes patógenos. 
Vamos ahora a estudiar más a, a fondo lo que son las barreras internas. Eh, las defensas internas se activan entonces ya cuando los eh, agentes patógenos lograron entrar al organismo, ¿verdad? Y se producen una serie de respuestas, por ejemplo, cuando un órgano se inflama, o eh, eh, por ejemplo, cuando se inflaman eh, los ganglios, que ya lo vamos a ver porque los ganglios forman parte del sistema linfático, es porque estamos en presencia de una infección. También cuando nos da fiebre, eso es un mecanismo que utiliza nuestro cuerpo que eh, eh, ha detectado la presencia de algunos organismos y eh, eleva la temperatura como mecanismo para defenderse, para matar a, a ese agente patógeno que ha ingresado, la diarrea, eh, también es un sistema de defensa, el vómito. Eh. Parece que, bueno, continuamos aquí. Fagocitosis es eh, cuando las propias células de nuestro cuerpo ingieren literalmente a esos agentes patógenos y de esta manera los destruyen. En, nuestro, en el plasma, recuerden que la sangre está formada por una parte líquida que se llama eh, plasma, ¿verdad? En este plasma se encuentran unos compuestos químicos de carácter proteico que se denominan anticuerpos. Yo me imagino que ustedes han escuchado esa palabra, los anticuerpos, ¿verdad? Son los que nos protegen de eh, esos agentes que lograron entrar a nuestra sangre y que ellos atacan y destruyen todos estos elementos, ¿verdad? Son proteínas en forma de Y, como lo pueden ver allí en la imagen, fabricadas por nuestro sistema inmune en respuesta a una infección. Estas moléculas se adhieren a los virus o bacterias y, se, y si se agarran lo suficientemente fuerte en el lugar correcto, bloquean el patógeno para que no infecte tus células. A estos elementos extraños ¿verdad? que, tan, que entran, que están ya en el torrente sanguíneo, se, de, se denominan antígenos. ¿okay? E incluyen organismos completos como los virus o los hongos, además de partes de bacterias como las esporas, la pared celular, los flageros o las toxinas que ellas producen. O sea, no solamente una bacteria, sino pueden ser sus esporas, sus flagelos o cualquier toxina que liberen las bacterias. Entonces, estos eh, constituyen lo que se conoce como antígenos. Y otra forma de, que utiliza nuestro cuerpo para atacar a estos antígenos son los glóbulos blancos, que los fagocitan. ¿okay? ¿Qué significa fagocitan? Lo que acabo de explicar que ellos literalmente se tragan, engullen a las bacterias, a los virus, y de esta manera los destruyen. ¿Cómo ocurre este proceso? Aquí tenemos el número uno, que es una bacteria con un antígeno. El número dos es un anticuerpo unido a antígenos. ¿Ve? Aquí está el anticuerpo que tiene forma de Y. Entonces la célula los identifica, marca a esa bacteria con un anticuerpo y entonces vienen otras células más grandes llamadas macrófagos que eh, identifican esos anticuerpos y entonces eh, literalmente lo engullen, pues se, se tragan, se comen a la bacteria. Entonces dice, el anticuerpo puede recubrir el antígeno para que sea reconocido por los fagocitos. Fagocitos son las células estas que se comen al, a, a la gente patógena. Y esta reacción se, ya, se llama oxonización, y es como si los antígenos fueran más sabrosos para ser fagocitados. O sea, aquí eh, estas células ven eh, que la bacteria tiene el anticuerpo y entonces eh, proceden a destruirlos. Aquí tenemos la, eh, una función muy importante de nuestro sistema inmune, la cumplen los glóbulos blancos, también llamados leucocitos, ¿verdad? que son las células responsables de la respuesta inmunitaria. Se originan en la médula ósea y en el tejido linfático. Los leucocitos secretan citocinas, ¿sí? unas sustancias, y otras clases de moléculas que cumplen la función de mensajeras intercelulares, ya que inducen la activación de todos los procesos implicados en la respuesta inmune. Es decir, cuando un organismo entra a nuestro cuerpo, los leucocitos se encargan, que son los glóbulos blancos, como lo pueden ver en la imagen, ellos se encargan de secretar o liberar unas sustancias que es la que le va a indicar a todo el cuerpo que ha entrado un agente patógeno. 
Y existen diferentes tipos de linfocitos, entre ellos podemos mencionar los mastocitos, neutrófilos, macrófagos, células asesinas, células T y células B. Esos son los diferentes tipos de, como decir, los soldados que eh, tiene nuestro cuerpo para defenderse de, esta de estos agentes patógenos. Vamos ahora a ver lo que es el sistema linfático. El sistema linfático está formado por una extensa red, como lo pueden ver, es una red de vasos linfáticos, linfa y tejido linfático que desemboca en el sistema circulatorio. Está sumamente relacionado con el sistema circulatorio. Este sistema linfático participa en la protección del cuerpo, ¿ok? Junto con el sistema inmune, porque tanto el circulatorio como el linfático están sumamente relacionados. Entonces, entre los dos, pues combaten a las enfermedades. Eh, ya que eh, específicamente ellos son los que liberan los linfocitos, ¿ok? Que ya los vimos. Las, el sistema linfático está organizado de la siguiente manera. Ganglios linfáticos, los ganglios, la médula ósea roja, el timo, el vaso y órganos secundarios que son las amígdalas, adenoides y las placas de Peyer. ¿Okay? Todos estos, todas estas estructuras que les acabo de mencionar forman parte del sistema linfático y a, a, nos ayudan a protegernos de eh, los organismos. Por ejemplo, el timo, aquí lo pueden ver en, en la imagen, ¿verdad? es una glándula que está situada en todo el centro del pecho y que eh, tiene una función de, o que su función es madurar a los linfocitos T, ¿ok? En ella se, se, se maduran los linfocitos. Y el vaso elimina componentes dañados de la sangre y almacena linfocitos y macrófagos, ¿ok? Que ayudan a combatir las infecciones. Sabemos que en la médula ósea eh, se forman los glóbulos eh, blancos y los glóbulos rojos, entonces por eso que los tenemos que ellos participan dentro de este sistema linfático. Vamos a ver lo que son los ganglios, yo me imagino que ustedes lo conocen, aquí pueden ver unas imágenes que de pronto eh, les pueden ayudar a, a identificarlos, son estructuras pequeñas, suaves y redondas en forma de frijol. Por lo general no se pueden ver ni sentir fácilmente, se localizan en racimos, o sea en una agrupación, de diversas, en diversas partes de nuestro cuerpo, por ejemplo, el cuello, las axilas y la ingle, Esas son la, la, pero en la, sobre todo en, en la cabeza, debajo de la mandíbula inferior, eh, al, eh, a los lados de, de la tráquea, podemos sentir estos ganglios, ¿verdad? Debajo de, cuando de pronto tenemos alguna infección, ellos se inflaman. ¿Por qué? Porque ellos producen unas células que ayudan a combatir estas infecciones. Eh, estos ganglios filtran el líquido linfático y eliminan el material extraño como bacterias y células cancerosas. Cuando las bacterias son reconocidas en el líquido linfático, los ganglios van a producir más glóbulos blancos para combatir la infección. Y esto hace que los ganglios se inflamen. ¿okay? ¿Por qué? Porque liberan linfocitos. Entonces, por eso que ellos se inflaman y allí cuando ellos se inflaman es porque estamos en presencia de una infección y que nuestro cuerpo está tratando de responder ante esa infección. Eh, y la, en donde mayor, mayormente lo podemos sentir cuando está inflamado es debajo del brazo, en la ingle y en el cuello. La linfa, por su parte, es un líquido entre transparente y blanquecino que está compuesto por glóbulos blancos, especialmente linfocitos, las células que atacan las bacterias en la sangre, como ya lo vimos, y un líquido proveniente de los intestinos llamado kilo, que contiene proteínas y grasa. Entonces, también la linfa está constituida por la grasa que no puede eh, ser transportada por el sistema circulatorio, es transportada por este sistema linfático. ¿Cuál es la tarea para la clase de hoy? Explica los tres mecanismos que utiliza el cuerpo para defenderse de los agentes patógenos. ¿Cuál es el primero? Mecanismos externos no específicos. Ahí se encuentra la piel, lo que expliqué de la piel, el, el, el mecanismo que utilizamos, que, que se utiliza en nuestros oídos, en nuestros ojos, en nuestra nariz. El otro mecanismo es el mecanismo interno no específico y los mecanismos internos específicos. Eh, y explica, eso sí lo tienen que investigar, 
explica que es la inmunidad innata, adaptativa y humoral. ¿okay? La innata es la que traemos con nosotros, ya nuestro cuerpo viene preparado para protegernos de muchas infecciones. La adaptativa, ¿verdad? Es cuando eh, nosotros a medida que nos vamos enfermando, vamos adquiriendo anticuerpos para esas enfermedades. Y humoral, entonces ahí entra lo que son las vacunas. Si ustedes saben, las vacunas son eh, partes de esos agentes patógenos, una pequeña porción del de, de virus o de la bacteria que se introduce a nuestro cuerpo para que nuestro cuerpo... Eh, produzca estos anticuerpos y ya luego pueda responder cuando de verdad quiera eh, ingresar esta bacteria o este virus a nuestro organismo. Entonces esa es la tarea para este tema. Cualquier duda o cualquier inquietud, ya saben que estoy a la orden.